O sea, aquí estamos. <coughs> Episodio 249. <ríe> y este se llama... A veces te da gripa. <ríe> Y uh, sí, antes de entrar, si te gusta este contenido, puedes apoyar en patreon.com diagonal Josiah Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Ya, yeah, con eso dicho, entremos a este, a este episodio. <ríe> y este va a ser, lo digo de una vez, es para, uh, especialmente para creativos. Uh, ya. Yeah. <ríe> uh, como pueden ver, no hubo episodio la semana pasada. Y eso tiene que ver con este episodio. He estado en... Uh, creo que ya llevo un mes, cinco semanas. Uh, empezando este año con varios viajes. Uh, hemos estado en Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Colima y Ciudad de México. En las últimas semanas. Y, uh, y ha sido cansado. <ríe> uh, uno, uno, no sé, creo que el año en, en el que viajé más fue el 2019, uh, que estuve más días fuera de casa, pero desde el 2020, que todos nos aislamos en casa y nos quedamos en casa, ¿se acuerdan de ese? Uh, no he viajado mucho. Uh, ha sido más que nada una vez al mes, algunas veces, no sé, dos, tres temporadas ahí pequeñas de salir de Uh, por unos días pero desde la pandemia para acá parece como que una gracia se levantó de viajes o uh, hablando con, con mi amigo Taylor Barriger, él decía parece como que hay una, una oposición uh, contra estar saliendo en ese momento y no es de, no es de parte de Dios uh, puede ser la vida Puede ser algo más, uh, pero parece como que en cada viaje. Uh, he querido hacer episodios sobre los viajes que he tenido porque tengo tantas buenas historias que contar. Uh, literal, uh, cosa tras cosa ha sucedido. Pero hace dos semanas estuve en Guadalajara, Colima, y pude ver... Uh, luego, luego empecé a notar varias personas con gripa y supe, man, me va a pegar, lo sabía. Y especialmente cuando mi amigo Armando Anguiano, gracias por el regalo, uh, empezó a toser mucho y a decir, es que estoy cansado, estoy cansado. Uh, no, él tenía gripa y uh, me la pegó. Uh, pero, pero sí, entonces regreso de Guadalajara, Colima aquí a Tepic y uh, con gripa toda la semana pasada tan fuerte que uh, no, no podía ni, ni pensar por un momento. O sea, me dolía la cabeza, estaba, traía, estaba estornudando y todo. Y tenía un viaje este fin de semana pasado. Entonces regreso el lunes, el martes me empiezo a sentir mal y digo, oh no, no voy a poder grabar un episodio. El miércoles... Me quedo dormido, no sé, me voy a la casa, me duermo como a la una, despierto a las 7 de la tarde pensando que eran las 7 de la mañana. O sea, totalmente norteado, uh, súper, no sé, uh, confundido, ¿dónde estoy? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sintiéndome mal, la garganta, no sé, toda rasposa. Y, y dije, ok, mínimo me estoy enfermando hoy porque el viernes salgo de viaje. Entonces, uh, llega el jueves, no, no me siento tan bien. El viernes en la mañana y me siento mal de nuevo. Y ni modo, tengo que ir de viaje. Me subo a un avión, uh, <ríe> aterrizo en la Ciudad de México y le hablo a mi amigo, el padre Miguel, uh, porque pasé este fin de semana en la parroquia francesa uh, de Polanco y luego estuve en Más Vida. Tengo que contarles esa historia. Estuvo, estuvo muy loco. Uh, pero cuando aterrizo en la Ciudad de México, le hablo para ver dónde están y dónde nos vemos y no me sale, o sea, no sale mi voz. Y yo... Híjole, pues me dedico a... La razón que voy a Ciudad de México es para hablar, uh, para enseñar. Entonces llego allá y me recogen y todo y digo, ok, a lo mejor mañana despierto bien. 
Uh, no, uh, luché el sábado y todo el domingo. Uh, prediqué cinco veces el domingo y uh, con la voz, o sea, se me fue, se me fue todo. Y ahora regreso y, uh, y sí, todavía no me recupero de esa gripa, como pueden escuchar. Por lo menos tengo mi voz. Uh, eso, eso, estoy feliz, pero como pueden escuchar, todavía traigo los mocos, todavía me siento un poco norteado. Y, uh, y ya me puse a pensar que, que puedo grabar en armadillo. Casi cancelé ese episodio, pero quería compartir algunas, algunas ideas acerca de creatividad. Porque eso de preparar enseñanzas uh, no es igual, pero tiene su... su no sé, se puede comparar con dirigir videos por un buen tiempo. Uh, donde me sentaba, bueno, salíamos, bueno, primero planeábamos el video, salíamos, grabábamos el video, luego regresaba y editaba el video y luego lo exponías al mundo, ¿no? Y era todo un proceso. Cada uno de esos son tres diferentes categorías. Uno es preparar, escribir un guión, um, planear cómo lo vamos a hacer, salir y grabarlo, da, tratar de tener un buen ojo, a uh, colocar la cámara en el lugar correcto, tratar de capturar, no sé, buenas expresiones de gente o de la naturaleza o lo que sea, y luego ir y editar. En cada uno de esos procesos uh, era similar cómo preparar una predicación o una enseñanza, un podcast. También me he sentado, no diseño yo, pero me siento con diseñadores y trabajamos diferentes cosas. Y uh, también, igual, también he escrito canciones y me he sentado con un equipo para escribir canciones. Y hemos visto, es similar todo ese proceso creativo uh, al que es preparar un podcast. No es idéntico, pero hay algo acerca de... de, de <ríe> se parece un embarazo y dar a luz. O sea, es, tienes una idea y dejas que, que trabaje y luego lo entregas. Hay mucho trabajo detrás. No nomás de predicación, sino de cualquier proceso creativo. Por eso, por eso cuando no trabajas en lo creativo, cuando a lo mejor tienes un trabajo de, de 9 a 5 y okay, haces lo que te digan, a veces puedes perder un poco de empatía para aquellos que se tienen que sentar y básicamente son sus propios jefes y uh, a veces les dicen qué hacer y tú tienes que poder concebir algo uh, es, es un proceso complicado uh, a veces toma uh, horas, a veces toma días, a veces toma años uh, poder dar a luz una idea un, algo creativo y, uh, y predicación, hacer estas enseñanzas, hay, hay un arte detrás de esto. Y uh, hay veces que trabajas, y trabajas duro, pero hay mil distracciones, hay mil ruidos. Ahorita en ese momento me tardé porque había una clase de voz justo afuera de mi oficina uh, están construyendo y cambiando cosas de la, del auditorio entonces se escucha cómo le están pegando a, a metal ahorita lo más seguro es que van a escuchar mi hijo está en la escuela uh, aquí a unas oficinas si uh, él llega y toca cada rato porque a quién le gusta estar en la escuela verdad y, y hoy se lastimó el dedo entonces sigue regresando a ver si se lo puedo checar y a veces pasas por 10.000 distracciones, estás abrumado porque se te acaba el tiempo y haces todo el trabajo y al final cuando pujas, 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 nada sale. Y así me he sentido por un rato y, y siento que llevo, no sé, más del año empezando casi cada episodio diciendo qué loco ha sido esta temporada o qué difícil ha sido este tiempo o oh man este episodio fue tan difícil porque parece ser así uh, parece que cada uno es un es, es, es empujar 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 para que salga y, uh, y nomás me puse a pensar ahorita frustrado si puedo ser honesto por qué es que uno puede hacer el trabajo, echarle ganas, querer hacerlo, y al final, cuando empujas, empujas, nada sale. Nada sucede. 
Y a veces, o sea, sí, he, he estado en el proceso donde, ok, uh, idea, no, esa es la peor idea posible, pero lo trabajas, lo trabajas y luego al final, oh, magia. Pero por ejemplo, este episodio, no creo que haya mucha magia. Uh, de hecho, es completamente otro ángulo. No hubo episodio. Trabajé duro los últimos días buscando qué tema, qué tema, qué, te qué tema traigo en el corazón. ¿Qué historia puedo tomar de las últimas semanas? Uh, porque tengo varias y, y puedo contar esa y que lleve a alguna buena conclusión. Y, y ayer estaba casi quería llorar, quería llorar de, de que nada salía llegué en la mañana y dije, ok, ya he dormido ya me bañé, ya voy a la iglesia llegué aquí a la oficina me senté y nada pues a veces, a veces eso tiene que ver y tengo todo un episodio acerca de eso a veces eso tiene que ver con que la nube se levantó no siento que eso es lo, lo que está pasando con Armadillo. Para nada. O sea, no, no voy a dejar de hacer podcast. Pero a veces sí. A veces la nube se levanta y puedes ir a escuchar ese episodio. Más o menos a lo que, a lo que se refiere, si no has escuchado ese episodio, es que había una nube que guiaba a los israelitas por el desierto. Y se levantaba esa nube y se movía. Y todos tenían que seguirlo. A veces... Algo tiene que cambiar, ya sea lo que haces físicamente o a veces tiene que cambiar tu espíritu acerca de lo que haces. Entonces, forma y espíritu. Pero ya tengo un episodio acerca de eso. A veces, uh, y tampoco siento que eso es lo que tiene que ver con Armadillo ahorita. Va, voy a llegar a algunos que sí, pero a veces, a veces estás... A veces no funciona nada, a veces no sale nada, porque necesitas trabajar en tu rutina. Uh, eso, eso lo he trabajado con varios predicadores, pero también artistas, diseñadores, gente que hace video, gente que hace diferentes cosas creativas. Pues traba trabajamos con todo un equipo creativo aquí en la iglesia. Uh, predicadores, uh, diseñadores, video, arte, uh, mantenimiento, todo eso. A veces lo más... Es, 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 es la peor cosa que tienes que hablar con gente. Pero a veces es simplemente... Bien, agéndate. Uh, no, no... Es, estás tirándole a lo loco. Uh, te, te, nomás recibes proyectos y lo quieres hacer solo cuando estás inspirado. Uh, no hay nada de presión, no hay nada de disciplina sobre tu vida, orden a veces simplemente ordenar el día y decir voy a trabajar de tal hora a tal hora uh, muchos de las de los podcasts de liderazgo y cosas así uh, usualmente tienen que ver con esto simplemente agéndate uh, agenda tu semana, agenda tu día agenda tu mes uh, mantén un calendario mantén un, uh, no sé los, las diferentes cosas que tengo que hacer por hoy porque si no te puedes abrumar y a veces es tan simple como tomar una hoja de papel y escribir proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y luego poner a un lado a qué horas vas a hacer cual, cada uno. A veces escribes proyecto 1 de, de 3 a 5. Escribes 3 a 5 y llega a 3 a 5 y hay 10.000 distracciones y hay cosas malas, pero por lo menos ordenarse un poco. Para muchos ahí es donde se comienza. Simplemente ordenando tu día, ordenando tu semana. Uno, uno de los libros que más recomiendo cada vez que, que uh, estoy hablando con algún artista, algún creativo, uh, alguien, y eso aplica a cualquier arte, cualquier proceso donde sientes que tienes que concebir una idea y luego sacarlo. Estás escribiendo un libro, tienes un podcast, tienes, no sé, eres diseñador, artista de algún tipo, escribes canciones, estás en la alabanza, no sé lo que sea, uh, estás en una banda <ríe> y es roba como artista esta es la versión en inglés es Steal Like an Artist uh, de Austin Kleon y uh, en español es roba como artista lo vas a encontrar literal donde sea y es un libro muy fácil de leer, es corto, es pequeño uh, son 10 son capítulos muy cortos muchos dibujos como pueden ver ya, yeah, es, es este libro, no sabes cuánto me ayudó, y no fue el concepto del roba como artista. 
Lo que a mí me impactó fue uno de los capítulos, creo que es el capítulo, sí, es el capítulo 9, que se llama Se aburrido. Se aburrido. Y viene de una frase de Gustave uh, Flaubert que dice lo siguiente. Dice, sé regular y ordinario en tu vida. Otra vez, sé regular y ordinario en tu vida. Para que puedas ser violento y original en el trabajo. Yeah. Entonces, come bien. <ríe> Duerme bien. Ten horarios. Ve al dentista. <ríe> Uh, haz las cosas de cada día. Lo que tienes que hacer para ser normal, uh, no, no, no dures hasta las 5 de la mañana jugando Xbox. Y luego piensas, ah, voy a ser creativo mañana que llegue al trabajo. No, sé disciplinado, sé ordinario, sé regular para que puedas ser violento y creativo y original en lo que haces. Entonces, sí, a veces necesitas trabajar en tu rutina. A veces estás procesando algo más. Es, no nomás tenemos este cerebro, ¿no? El de la cabeza. Sino hay, hay muchos estudios que indican que tenemos otro cerebro en el estómago. Es la razón que cuando te gusta a alguien sientes mariposas en el estómago. Cuando estás nervioso, lo sientes justo aquí. Porque a veces... En el cerebro podemos procesar cosas, darles lenguaje, ordenar, pero a veces solo es un sentimiento. Y hay muchas cosas en la vida que estamos procesando en nuestro estómago y no en nuestra cabeza. Entonces, hay, 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 hay ¿cómo lo digo? <risa> Hay excremento en tu vida que a veces tienes que procesar antes de poder ser creativo. Antes de poder... Porque mucho del trabajo creativo viene del estómago. Lo sientes, pero... ¿Cómo lo llevas de aquí? O del corazón, podríamos decir. Del corazón al cerebro. ¿Cómo lo llevas del corazón a la boca? ¿Cómo lo llevas del corazón a las manos? Uh, a veces está todo... Todo tapado. A veces está todo trabado o estamos lidiando con otra cosa en nuestra vida que está pasando, que hace que nos preocupa, que nos estresa. A veces es duelo, a veces es simplemente dolor, uh, tristeza, uh, estás ansioso acerca de algo y luego dices, ¿por qué no puedo crear? ¿Por qué no puedo sacar? Porque lo único que traigo aquí adentro es... Es algo que ni sé qué es. Y a veces tenemos que buscar y ponerle punta fina. Para poder decir, oh, eso es lo que me preocupa. Y poder expresarlo, y poder sacarlo, poder procesarlo. Y luego podemos trabajar el, el trabajo creativo. E esto fue mucho de mi problema el año pasado. Cuando decía, hay, hay mucho sucediendo. No, no lo podía compartir aquí, uh, muchas de las cosas que estaban pasando, pero mucho, mucho de lo que me trababa ar armando predicaciones en la iglesia, uh, lo que me trababa sacando episodios, era que estaba pasando por mucho duelo. Uh, varias cosas en mi vida se estaban acabando. Algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Uh, pero estaba pasando por un proceso de duelo, tratando de, de sacar eso, uh, exponerlo. Pero me detenía mucho al, al querer ser creativo, al querer sacar más episodios, al querer preparar una predicación que no fuera triste. Uh, ya yeah, mucho del año pasado fue eso. Fue, estaba pasando por duelo, ansiedad, temor. Y esto termina enlodando tanto nuestra creatividad. Porque lo único que quiero hacer en ese momento, si soy sincero, es... Quiero entumirme. Quiero empezar una serie en Netflix. Quiero ver NBA. Quiero uh, leer una novela. No, 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 quiero, no quiero procesar nada. No quiero trabajar nada. Porque todo lo que sale de mí es excremento. <risa> uh, a veces tienes que poder expurgar todo eso. 
Y me acuerdo un día en específico el año pasado. Fue, fue un día. Y no puedo contar todo lo que estaba pasando, pero hubo una noche que finalmente lo pude expresar con mi esposa. Y lo vomité todo. Y, y ella fue tan buena conmigo. Nos, me abrazó, lloramos juntos, lo oramos. Y literal fue como que se destapó algo. Y por meses después, nomás había cierta creatividad. Salió toda la serie de Ezequiel y antes de eso estuve hablando mucho acerca de estás cargado del alma y llevaba como que una serie ahí de, donde hablé del tiempo, del trabajo, todas estas cosas. Aunque ahí también seguía procesando, pero me sentí más libre para poder... Es, hay, hay, hay esta idea de multitasking, ¿no? De, de llevar varias tareas al mismo tiempo. Lo cual ha sido... Uh, aunque no la creemos, es muy tentador pensar que puedo estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. Uh, la verdad es que no funciona así. A veces hay, hay ciertas cosas como... Me acuerdo cuando hacía videos y lo pones a exportar y... Uh, aquí le decimos rendivizaba el video. Uh, se, se, se procesaba todo el video y duraba horas. Ah, ok, pues en ese tiempo puedo estar haciendo otra cosa. Pero mucho de esto de multitasking... Uh, es simplemente tenemos TDAH y estamos TDAH, sí, déficit de atención. Uh, DT, ¿cómo es? No me acuerdo. Uh, pero nomás estamos distraídos y estamos yendo por 10.000 diferentes rumbos y nos sentimos cargados y nos sentimos trabajados, y nos sentimos que algo está pasando, pero no estamos realmente produciendo nada. Pues no nomás sucede ahí con multitasking, donde tengo tres ventanas abiertas en mi compu. Pero también sucede en nuestro corazón y alma. A veces tienes que... Ok. ¿Qué es lo que está deteniendo todo? Deja arreglo eso. Para poder... Déjalo... Lo expurgo. Lo saco. Lo vomito. Lo, lo, lo saco. Paso por el duelo. Expreso mi ansiedad y preocupación. Uh, trato de, de, de trabajar eso antes de seguirle con la tarea. Porque si estoy lidiando con dos diferentes cosas, uh, rara vez va a haber calidad en, en, en uno o el otro. Entonces, a veces tenemos que pausar y decir, uh, tengo, uh, no lo voy a decir, tengo un poco de popó. <risa> ten, ten, tengo algunas cosas que tengo que lidiar con ellos antes de poder seguir. Ahora, sé que eso se vuelve tremendamente complicado cuando tu salario depende de eso. Uh, entonces por más razón apúrate y procesalo sácalo para que pueda ser más efectivo en ser cre creativo a veces y soy culpable de esto y es la razón que lo escribo aquí soy culpable que de cada uno de estos ¿eh? uh, de rutina de <ríe> procesando diferentes cosas la nube se levantó uh, pero esto sí soy bastante culpable. A veces es inseguridad lo que nos detiene. Nos da... Hemos perdido la confianza. La confianza en uno de, de poder sacarlo. Uh, y esa inseguridad... Hemos hablado de esto antes en Armadillo, pero esa inseguridad es un enfoque en mí en vez de lo que estoy haciendo. Uh, en cómo el mundo me va a proyectar. Uh, ¿Cómo me voy a proyectar al mundo, perdón? ¿Cómo me van a ver? ¿Cómo, ¿Cómo me voy a ver si saco esto? Es porque leí los comentarios. Es porque uh, un comentario de alguien en persona, una crítica, ay, oh, no, me tumbó y me la creí y esto y lo otro. Uh, la otra es que a veces nos comparamos. Una de las cosas que me gusta mucho de este libro es que habla, <risa> habla acerca de... De, de comparación, pero de, de, desde una perspectiva donde... Ah, ¿Cómo se dice? Tengo que volver a leerlo. Ah, olvídenlo. <risa> pero a veces nos comparamos con otros. Ah, ah sí, sí. Que, que a veces vemos arte de otros y decimos, yo lo puedo hacer. Y luego lo, lo hacemos, ah, lo intentamos hacer y no nos sale igual. Hay mucho de eso es comparación. Uh, comparación es un asesino del alma. Es un asesino de la creatividad. Uh, 
si hago algo porque estoy en competencia con alguien más, uh, porque quiero ser mejor que otro, uh, quiero diseñar uh, porque no me gustan los diseños de tal otra empresa, uh, o en nuestro contexto de iglesia, uh, quiero, quiero hacer mejores diseños que la iglesia en la esquina o del otro lado del país o en el otro país. Uh, ya, yeah, miren, esas cosas te, te roban mucha creatividad. Y ves la razón que hacemos todo esto es porque detrás de todo hay cierto gozo, ¿no? Hay, hay, hay un gozo. La razón que somos creativos, que, que empujamos hacia adelante, que sigues escribiendo canciones, que yo sigo sacando episodios, uh, que uh, no sé, que sigues diseñando, es porque hay cierto gozo ahí. Entonces, en vez de ser impulsados por la competencia o la comparación uh, que crea inseguridad o orgullo, si pudiéramos hacer lo que hacemos persiguiendo el gozo, terminamos soportando los tiempos difíciles. Está este versículo en Hebreos 12 uh, que dice que Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, sentado en autoridad. Y he estado pensando en ese versículo uh, desde un contexto mío. Yo sé que na nada que ver conmigo, uh, pero si quiero seguir a Jesús, creo que aplica un poco en algunas otras áreas también. Porque no sé, no sé, no sé tú cómo tú lees la Biblia, pero a veces la Biblia, no sé, me habla en otros contextos, me habla en diferentes, uh, perdón, en diferentes áreas de mi vida. Y últimamente he estado pensando en ese versículo por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y lo puso uh, en lugares de autoridad. He hablado de esto antes y ya es como que un concepto bastante común, pero la idea del síndrome del impostor, ¿no? Donde haces todo, pero te sientes como un impostor, como que te van a cachar en cualquier momento y, y uh, te van a... Re, te van a Enseñar, le van a enseñar al mundo que eres un fraude, que eres un impostor, que no, no deberías de estar haciendo lo que haces. Y uh, hay algo acerca de cuando lo haces por el gozo, que por un lado soportas cualquier tipo de sufrimiento, dolor al hacerlo. Y sí, uh, otra vez, concebir una idea es similar a concebir un, un bebé. Tienes que dar, tiene que dar a luz y dependiendo de cuánto llevas cargándolo uh, o sea, yo nunca he dirigido una película, nunca he escrito un libro esos parecen ser como que las, las maneras, o nunca he escrito un álbum tampoco uh, esos parecen ser los desafíos enormes y esos a veces pueden ser tan extremadamente complicados, yo he tenido vistazos de eso, del dolor detrás de de, de estar sufriendo porque quieres sacar algo uh, pero hay un gozo del otro lado y puedes soportar que se te perdió todo que se borró la compu a, a medio de todo que perdiste la SD que uh, escribiste una canción y se parece demasiado a una que ya fue escrita y ya le habías puesto tantas horas uh, que preparas una predicación y, y a nadie le gusta uh, todos estos o haces el diseño y nada que ver con lo que el patrón quería o el cliente quería uh, pero por el gozo lo soportas soportas lo difícil Uh, que yo sé, no estamos pasando por la cruz pero estamos soportando la carga de trabajar con gente de, de, de que se te borre todo de, de todas las cosas difíciles soportas todo lo difícil por el gozo y al mismo tiempo siento que si apuntas hacia gozo te da cierta autoridad y confianza porque no lo estás haciendo por comparación con otros no lo estás haciendo por, para conseguir el próximo premio de lo que sea uh, me acuerdo cuando recién empezó Armadillo uh, empezaron a sacar como que premios para diferentes cosas cristianas y tenían una nueva categoría de podcast cristianos y uh, varias personas me dijeron somete tu podcast ahí para ganarte un premio y uh, vi, vi los dos tres que habían ganado y, y dije yo creo que Armadillo es mejor <ríe> es tan tonto me da tanta vergüenza uh, pero decidí no 
porque nunca quiero que esto se trate de otra cosa más que por el gozo de hacerlo. Uh, sí, chido, paga las cuentas. Uh, he podido conocer a mucha gente, me ha abierto puertas, pero todo eso es daño colateral del bueno, ¿no? Uh, me senté y empecé este podcast, no por cuántos oyentes, sino porque yo quería desarrollar en mí uh, esta, no sé, mantener mi espada filosa cuando se trataba de preparar y enseñar. Uh, nunca se trató de otra cosa, entonces es por el gozo, es el gozo de aprender algo nuevo, es el gozo de enseñar, es el gozo de conocer a varios de ustedes y que me digan, ah, oh, hay un episodio que he escuchado en repetición, ah, oh, man, eso me da gozo, no porque tengo más escuchas o más reproducciones o más sus suscriptores que la persona allá y tampoco me trae dolor que alguien más tenga más suscriptores o premios o lo que sea. Todo siempre se trató de esto, del gozo. El gozo de, de sacar un episodio más. Y uh, entonces no dejemos que inseguridad nos bloquee, que, que, le, que robe el bebé, que pujas, pujas, pujas y nada sale. Ya. Yeah. Y la otra razón, porque a veces empujas, empujas, empujas y nada sale, que yo sé que <ríe> puedo escuchar a algunos uh, pensando en otras cosas, pero bueno, cu cuando trabajas y nomás no hay magia, a, a veces es porque te da gripa. <ríe> y tenemos que aprender a simplemente aceptar eso. Que... Hay algunas cosas que están fuera de ti, fuera de tu control. Tú no... X, estabas... Te pegó la gripa <ríe> y te robó una semana. Uh, simplemente la vida te pegó en la cara. Y a veces es gripa literal y a veces es, es gripa metafóricamente hablando o, o <ríe> simbólica, figurativamente hablando. A veces es... Ah, man, perdiste la inspiración por una semana. Ah, ¿Qué haces en ese punto? Pues a veces lo rindes. A veces empujas y sacas el episodio 249, aunque todo está en tu contra. <risa> a veces lo rindes. Porque mañana vendrá, y con ello, otra oportunidad. Sea como sea, sigamos trabajando en ser creativos traer algo nuevo al mundo <coughs> y si no si empujas y si nada sale ya a lo mejor puedes pausar y preguntarte ¿por qué? ¿estoy procesando algo? ¿tengo que disciplinarme con la rutina del día? ¿estoy comparándome con otros? ¿o simplemente me dio gripa? y tengo que poder soltarlo y regresar mañana. Pues ese es un episodio. <ríe> Espero que te ayuden algo. Nos vemos aquí el próximo jueves. Y como siempre, mucho ánimo. <ríe>